Ahmed describe la recaptura del Chapo como la cacería humana más intensa de la historia moderna de México. Era la medianoche del 8 de enero cuando un hombre pasaba por un gran pedido de tacos en una camioneta blanca. El pedido era para alguien grande decían, una pista de que Joaquín el Chapo Guzmán se encontraba en Los Mochis, Sinaloa. Testigos que avistaron al hombre que recogió el gran pedido de tacos aseguraban era uno de los hombres de Joaquín el Chapo Guzmán, prófugo de la justicia tras su fuga del de altiplano. Las autoridades ya sospechaban que Guzmán lo era estaba en los mochis, interceptaron teléfonos y escucharon que alguien grande estaba por llegar y después, el enorme pedido de tacos. El movimiento fue rápido, a las 4.30 horas. Los infantes de Marina ya estaban ingresando a una vivienda y se enfrentaron a balazos a los hombres del Chapo. Al lograr el control del lugar encontraron que estaba totalmente preparado para una fuga con trampas, espejos falsos y la especialidad de Guzmán lo era, los túneles. Así lo dio a conocer a Sam Ahmed en una publicación del blog del narco.com. Ahmed describe la recaptura del Chapo como la cacería humana más intensa de la historia moderna de México. Aseguran que esto se debió a que la fuga del capo sinaloense avergonzaba al presidente Enrique Peña Nieto. Más información en el blog del narco.com.